প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এসআইটি আজকে তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতির অংশ নিয়ে হাজির হইছি জ্যামিতির অংশে তোমরা যে 30 মার্কসের आंसर তোমরা করো যদি বলতে চাই যে খ বিভাগে সাধারণ গণিতে যে জ্যামিতির অংশ থাকে এই জ্যামিতিতে আমরা সম্পাদ্য যখন পরীক্ষার হলে आंसर করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাথার ভিতরে থাকে যে আমরা সম্পাদ্যের आंसर গুলো কিভাবে করব বা অষ্টম শ্রেণীর উত্তীর্ণ অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর জেসি পরীক্ষার দেওয়ার পরে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে নবম দশম শ্রেণীতে উঠে বিশেষ করে নবম অধ্যায়ে অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে দেখবে যে কিছু সম্পাদ্য আছে এই সম্পাদ্যগুলো আমরা অনেক সময় আমাদের আয়ত্তের বাইরে মনে করি আমি যদি তোমাদের বলতে চাই যে আজকের এই পর্ব 1 এ আমি নবম দশম শ্রেণীর সম্পূর্ণ বইয়ে মোট কতটি মেন সম্পাদ্য আছে এবং এই সম্পাদ্যের অনুশীলনগুলো কয়টি আছে এগুলো নেই তোমাদের সামনে আজকে আমি থাকার চেষ্টা করব তোমরা একটু খেয়াল করবে যে সিজনশীল প্রশ্ন ক্লাস 6 থেকে শুরু করে আমরা পাটি গণিত বীজ গণিত জ্যামিতি বা পরিসংখ্যান এই পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি নবম দশম শ্রেণী এবং এসএসসি তে আমরা বীজ গণিত জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি ত্রিকোণমিত পরিমিতি এবং পরিসংখ্যানে আমরা आंसर করে থাকি জ্যামিতিতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে উপপাদ্য এবং সম্পাদ্য নিয়ে তোমাদের অনেক ভয়ের কারণ থাকে অনেকেই তোমরা সম্পাদ্যগুলো आंसर করো এবং মেন সম্পাদ্য কিছু ইম্পর্ট্যান্ট আছে এই ইম্পর্ট্যান্ট সম্পাদ্যগুলো তোমরা आंसर করার চেষ্টা করো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব আজকের এই ক্লাসটা তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে যদি দেখো সেই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমি সাধারণ গণিতে নবম দশম বা এসএসসি যেটাই বলি না কেন এখানে আমাদের সপ্তম অধ্যায় ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত আমরা সম্পাদ্য পাবো যেখানে সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিভুজ সংক্রান্ত সম্পাদ্য আছে 1 2 3 এই ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে সম্পাদ্যগুলো একটু বিশেষ ধরনের একটু যদি বলি জটিল টাইপের অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তোমরা যে ধরনের সম্পাদ্য করে আসো তার তুলনায় একটু উচ্চতর লেভেলে আমরা এই সম্পাদ্যগুলো পাবো এবং ত্রিভুজ সংক্রান্ত এই 1 2 3 এই তিনটি সম্পাদ্যর সাথে মিল রেখে অনুশীলন 7.1 তোমরা পাবে এরপরে দেখো সম্পাদ্য সপ্তম অধ্যায়ে 4 এবং 5 চতুর্ভুজ সংক্রান্ত তোমরা সম্পাদ্য দেখবে এবং এই চতুর্ভুজ সংক্রান্ত সম্পাদ্য অনুশীলনে 7.2 তোমরা দেখবে এবং সপ্তম অধ্যায়ে এই সম্পাদ্যগুলো তোমরা উচ্চতর গণিতে জ্যামিতির সম্পাদ্য অংশে চতুর্থ অধ্যায়ে কাজ আকারে তোমরা ওখানে পাবে এবং এখানে সপ্তম অধ্যায়ে কিছু সম্পাদ্য আছে সেই সম্পাদ্যগুলোর উদাহরণে দেওয়া আছে চতুর্ভুজ সংক্রান্ত বলতে আমরা ওখানে ট্রাপিজম পাবো সামন্ত্রিক সংক্রান্ত পাবো বর্গ সংক্রান্ত রম্বস নিয়ে আমরা এই সম্পাদ্যগুলো পাবো এরপরে আসো দেখো তাহলে আমাদের জ্যামিতিতে সম্পাদ্যের অধ্যায় আছে সপ্তম অষ্টম চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় মেন সম্পাদ্য আমরা পাবো পাঁচটি এরপরে আসো অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায় মূলত বৃত্ত সম্পর্কিত সম্পাদ্য এই সম্পাদ্যগুলো আমাদের আঁকতে হলে অবশ্যই খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কারণ এখানে বৃত্ত সংক্রান্ত সম্পাদ্য স্পর্শক বা অন্তবৃত্ত বা বহিবৃত্ত বা পরিবৃত্ত নিয়ে আমাদের সম্পাদ্যগুলো আঁকার জন্য অনেক সময় আমাদের যে রুলার কম্পাস বা পেন্সিল কম্পাস এগুলো কিন্তু খুবই সঠিকভাবে আমাদের পরিমাপ বা সঠিকভাবে আমাদের কাটা কম্পাসগুলো থাকার প্রয়োজন হয় এখানে বৃত্ত সংক্রান্ত সম্পাদ্য আমরা 6টি পাবো 1 2 3 4 5 6 এই 6 6টি সম্পাদ্যর মধ্যে তোমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে 3 4 5 6 বা 4 5 6 এই সম্পাদ্যগুলো তোমরা পরীক্ষাতে সাধারণত পেয়ে থাকো এবং এখানে সম্পাদ্য সংক্রান্ত যদি অনুশীলন বলি 8.5 মূলত 8.5 এই অষ্টম অধ্যায়ে বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য এবং সম্পাদ্য মিক্স আকারে এই অধ্যায়টি এই অধ্যায় মূলত আমরা 8.5 অনুশীলনে যেটা লাস্ট অফ অল অনুশীলনে এখানে মেন সম্পাদ্য অর্থাৎ বৃত্ত সংক্রান্ত এই ছয়টি সম্পাদ্যর সাথে লিংক রেখে 8.5 অনুশীলনে 9 10 11 12 13 14 এবং 19 একটি সিজনশীল 
সম্পাদ্য আছে যেখানে উপপাদ্য এবং সম্পাদ্য মিলে এবং এখানে দেখো আমি 8.5 এ 11 নম্বর একটি সম্পাদ্য আছে যে বৃত্তে এমন দুইটি স্পর্শকাক যাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 60 ডিগ্রি হয় বা কোন বর্গের অন্তবৃত্ত বা পরিবৃত্ত অঙ্কন করো আমি এই দুইটি সম্পাদ্য ইম্পর্টেন্ট আকারে দিয়েছি এবং তোমরা দেখবে যে বিভিন্ন স্কুলে জেলা স্কুল বা ক্যাডেট কলেজ বা 2017 সাল 2017 সাল এর আর পর্যন্ত যে বিভিন্ন বোর্ড আটটি বোর্ডে এই বোর্ডে মূলত এই দুইটি সম্পাদ্য বৃত্ত সংক্রান্ত খুবই ইম্পর্টেন্ট আকারে আমরা পেয়ে থাকি এরপরে লক্ষ্য করো চতুর্দশ অধ্যায় একটি জ্যামিতির অধ্যায় এখানে তোমরা হয়তো অনেকেই এই চতুর্দশ অধ্যায়ের উপপাদ্যগুলো তোমরা করতে চাও না আমি আমাদের স্কুলে এই সাইটে চতুর্দশ অধ্যায়ের উপপাদ্য 1 2 3 4 অর্থাৎ চারটি উপপাদ্য আপলোড করেছি অনুপাত সদৃশতা ও প্রতিসমতা সংক্রান্ত নিয়েই তোমাদের এই চতুর্দশ অধ্যায় এবং চতুর্দশ অধ্যায় একটি মেন সম্পাদ্য আছে যে সম্পাদ্যটা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা অনেকেই গুরুত্ব দাও না বা প্র্যাকটিস করো না অনেক সময় এই চতুর্দশ সম্পাদ্য চতুর্দশ অধ্যায়ে যে আমাদের অনুপাত সংক্রান্ত যে সম্পাদ্যটি আছে তোমরা দেখবে 2018 সালে বোর্ড কর্তৃক বইয়ে পেজ 276 277 পেজে সম্পাদ্য 12 দেয়া আছে যে একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে m is to n অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত করো বা তোমরা দেখবে যে हायर ম্যাথে 2011 12 বা 2006 7 সালের বোর্ডে কোন একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে একসাথে বলা হয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বা এট এ টাইমে বলা হয় বহির্ভুক্ত করতে হবে বা যারা তোমরা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছো যখন তোমরা ইন্টারে উঠবে সেই ক্ষেত্রে দেখবে ইন্টারমিডিয়েটে জ্যামিতিতে জ্যামিতি সংক্রান্ত যে ম্যাথগুলো আছে ওখানে কোন একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে m is to n অনুপাতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে আমাদের সূত্র প্রয়োজন হয় বা বহির্ভুক্ত ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট রেখাংশকে আমরা বহির্ভুক্ত করলে ওখানেও কিন্তু আমরা সূত্র পাই আমার এই ক্লাসটা হয়তো তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে স্যার আপনি এই ক্লাসে অনেক কিছু না আলোচনা করে শুধুমাত্র একটু ইন্ট্রোডাকশন মূলক আলোচনা করছেন হ্যাঁ আমি বলবো তোমাদের জ্যামিতির সম্পাদ্য নিয়ে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসগুলো অঙ্কন আকারে ক্লাস নিয়ে আসার চেষ্টা করব তোমরা অনেকেই লিখেছো যে আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন সাইট আছে এই সাইটে শুধু উপপাদ্য প্রমাণগুলো দিয়ে থাকে আমাদের সম্পাদ্য প্রমাণ সম্পাদ্যগুলো অঙ্কন করে দেওয়া থাকে না আমি চেষ্টা করব আমাদের স্কুলের তরফ থেকে তোমাদের সম্পাদ্যগুলো সুন্দরভাবে কমপ্লিট করে দেওয়া যার কারণে চতুর্দশ অধ্যায়ে একটি নির্দিষ্ট সম্পাদ্য আছে যে কোন একটি নির্দিষ্ট রেখাংশকে আমাদের m is to n অনুপাতে বিভক্ত করতে হবে বা 3 is to 2 অনুপাতে বিভক্ত করতে হবে কারণ সপ্তম অধ্যায়ে 7.1 অনুসৃতিতে দেখবে যে 6 নম্বরে একটি সম্পাদ্য আছে যে কোনো সমবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা দেয়া আছে সমবাহু ত্রিভুজকে অঙ্কন করো অর্থাৎ কোনো একটি পরিসীমাকে যদি বলা হয় যে নির্দিষ্ট অনুপাতে বিভক্ত করো বিভক্ত করো সেই ক্ষেত্রে দেখো যে পুরাতন বই অর্থাৎ 2016 17 সালে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বইয়ের পেজ 233 বা 234 অর্থাৎ যারা এখন দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আছো যারা 2018 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিবে তাদের কাছে দেখবে যে সম্পাদে এক আকারে 233 234 পেজে তোমাদের সম্পাদ্যগুলো আছে এই সম্পাদ্যটি মূলত সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিভুজের সাথে মেইল লিখে কিন্তু অনেক সময় আমরা সিজনশীল হিসাবে কিন্তু আমরা প্রশ্ন তৈরি করে থাকি এখানে মূলত চতুর্দশ অধ্যায়ে অনুপাত সদৃশতা এবং প্রতিসমতা সংক্রান্ত উপপাদ্য বা প্রতিসমতার যে এমসিকিউ টাইপের প্রশ্ন আছে সেটা নিয়ে কিন্তু চতুর্দশ অধ্যায় তারপরে চতুর্দশ অধ্যায়ে একটি সম্পাদ্য আছে এই সম্পাদ্যটা আমার অনুরোধ থাকবে তোমরা সম্পাদ্যটা কমপ্লিট করবে লক্ষ্য করো লাস্ট অফ অল যে পঞ্চদশ অধ্যায় যেটা ক্লাস 8 থেকে পিথাগোরাস উপপাদ্যের আমরা যে প্রমাণ পেয়েছি বা বিপরীত প্রতিজ্ঞা যেটা পেয়েছি সেটারও প্রমাণ পেয়েছি পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চদশ অধ্যায় লেখা আছে ক্ষেত্রফল সম্পর্কিত সম্পাদ্য অর্থাৎ এই অধ্যায়টা বিগত বিশেষ করে 2011 12 13 অষ্টম শ্রেণীতে বা 2010 সালের অষ্টম শ্রেণীতে আমি এই কথাগুলো বলার কারণ যে আমি যখন এই শিক্ষকতা পেশায় ছিলাম বা এখনো আছি তখন কি অষ্টম শ্রেণীতে আমি তোমাদের এই সম্পাদ্য দশম শ্রেণী অর্থাৎ এসএসসি এর সাথে যদি মিল করে বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণীতে এই অধ্যায়টি আগে আলাদাভাবে ছিল ক্ষেত্রফল 
সম্পর্কিত সম্পাদ্য অর্থাৎ এখানে কোন একটি সামন্ত্রিক আকৃতি দিবে যার কোন একটি নির্দিষ্ট কোণে সমান হবে এবং যা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলে সমান হবে যেটা সম্পাদ্য মেন সম্পাদ্য তোমরা পাবে এক বা কোন একটি বলা হয়েছে চতুর্ভুজ অঙ্কন করো কোন একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার ক্ষেত্রফল একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলে সমান যেটা সম্পাদ্য দুই পাবে বা তিন নম্বর সম্পাদ্য আছে এমন একটি সামুদ্রিক আঁকো যা কোন একটি নির্দিষ্ট কোণে সমান এবং যা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলে সমান অর্থাৎ পঞ্চদশ অধ্যায়ে যদি বা এটি পিতাগর সংক্রান্ত ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত তোমাদের উপপাদ্য নিয়ে একটি অনুশীলনী সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে এখানে তিনটি সম্পাদ্য আছে তাহলে তোমরা লক্ষ্য করো যে সপ্তম অধ্যায় আছে পাঁচটি মেন সম্পাদ্য অষ্টম অধ্যায় আছে ছয়টি মেন সম্পাদ্য তাহলে পাঁচ যোগ ছয় সমান এগারো আমি যদি এখানে বলি আমাদের এখানে আছে পাঁচটি সম্পাদ্য সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টম অধ্যায় আছে আমাদের ছয়টি সম্পাদ্য চতুর্দশ অধ্যায় আমাদের আছে একটি সম্পাদ্য অন্তবিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে এবং পঞ্চদশ অধ্যায় আমাদের আছে তিনটি সম্পাদ্য অর্থাৎ মোট তোমরা দেখবে পনেরোটি তোমাদের মেন সম্পাদ্য আছে পনেরোটি মেন সম্পাদ্য যদি তোমরা নবম শ্রেণী থেকে শুরু করে সম্পাদ্য খাতা আলাদা করে যদি মেন সম্পাদ্যগুলো তোম কমপ্লিট করে তোমরা এঁকে রাখো এবং অঙ্কনের বিবরণ বা বিশেষ নির্বাচন লিখে তোমরা যদি এস এর আগ পর্যন্ত এই খাতাটি বারবার প্র্যাকটিস করো তাহলে এই পনেরোটি তোমাদের মেন সম্পাদ্যর ভিতরেই আমরা বোর্ড কর্তৃক যে বইগুলো পেয়ে থাকি বা বোর্ড কর্তৃক যে প্রশ্নগুলো থাকে এই প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু মূলতই আমাদের এই পনেরোটি মেন সম্পাদ্য নিয়ে এবং এখানে যে অনুশীলনীগুলো আছে এই অনুশীলনীগুলো নিয়েই কিন্তু সম্পাদ্য সিলেক্ট করা থাকে আমি তোমাদের অনুরোধ করব যে তোমাদের যে পরীক্ষা হয় স্কুলের সেই ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সম্পাদ্য আনসার করার সময় তোমরা অনেকেই সম্পাদ্য শুধু আঁকো কিন্তু বাসায় অঙ্কনের বিবরণটা প্র্যাকটিস করো না তোমাদের অনুরোধ করব কোন একটি সম্পাদ্য অঙ্কনের পরে তোমরা চেষ্টা করবে বা তোমরা বাসায় নোট করে রাখবে অঙ্কনের বিবরণ বা বিশেষ নির্বাচন তোমরা লিখবে উদ্দীপকের আলোকে তোমাদের এখানে তিনটি যে জ্যামিতির প্রশ্ন থাকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ওখানে একটি সম্পাদ্য তোমরা হুবহু কমন পেয়ে যেতে পারো এই পনেরোটি সম্পাদ্য আর সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টু এবং এইট পয়েন্ট ফাইভ অনুশীলনের নিয়েও কিন্তু আমাদের সৃজনশীল আঁকার প্রশ্ন তোমাদের জ্যামিতিতে থাকে তাহলে তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমি তোমাদের সামনে এই ব্যবহারিক জ্যামিতির কথা যদি বলা হয় সম্পাদ্য নিয়ে আমি পরবর্তী ক্লাসে হাজির হব এবং তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমি সম্পাদ্য আপলোড করব সম্পাদ্যের অঙ্কন সহ এই শুভকামনায় আজকের এই ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ